इस संविधान के बिना धमका पर डरा पर पुलिस सीबीआई ईडी इंटर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है आप मीडिया को खरीद सकते हो आप मीडिया को दबा सकते हो आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है भाई और बहनों बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैं फिक्स करके चार सौ सीटें जीतेंगे वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे संविधान को रद्द कर देंगे ये ऐसे ही नहीं बोला गया ये टेस्ट करने के लिए आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है जैसे अखिलेश जी ने कहा संविधान चला जाएगा गरीबों के हाथ चले जाएंगे आरक्षण चला जाएगा और जो आप पर धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मजदूरों का धन है वो पांच छह लोगों के हाथ में चला जाए नोटबंदी की जीएसटी लागू किया मुझे बताइए जीएसटी से नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ किस किसान को फायदा हुआ किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ किसी को नहीं चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज एक परसेंट लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन बाईस लोग हैं जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन सत्तर करोड़ लोगों के हाथ में है ये संविधान को क्यों बिठाना चाहते हैं क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं मैंने जाति जनगणना की बात की किसानों के एमएसपी की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे गांव से वोट नहीं लिया तो इसकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान हमारा संविधान खत्म हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगी तो ये जो चुनाव है ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का संविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जनरल क्लास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक उसको बचाने का चुनाव ये बात आप ध्यान रखिए क्योंकि अगर ये चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है 
बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल मेरे से व्यक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये सच्चाई है काला में दाल है इलेक्शन कमीशन के लोगों पर नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो छह महीने बाद डालने थे छह महीने पहले डाले थे नहीं चुनाव से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आप लेकर बैंक अकाउंट बंद किए बैंक अकाउंट बंद करने थे छह महीने पहले करते एक साल पहले करते छह महीने बाद करते कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव न लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समझा रद्द किया जाए और आप सत्ता में हो मगर भाई और बहनों मैं सब बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो ये पूरे देश में आग लगने जा रही है तो मैंने कहा याद रखो ये देश नहीं बदलेगा ये चुनाव ये चुनाव 